ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ലെസൺ സെവനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ഇൻ ടു ഡേസ് ക്ലാസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ഔട്ട് സെറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആസ് വെൽ ആസ് സം കൺസെപ്റ്റുവൽ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ആ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം നിർത്തി ചോദ്യം വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതിന് ശേഷം വേണം ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ തുടരാനായിട്ട് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു so this is class 12 physics chapter 6 electromagnetic induction lesson number 7 and we start with certain problems now the chodi idana a spark is observed between the terminals of a switch when we switch off an iron box or an electric motor why നമ്മൾ ചില സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും മോട്ടോറിൻ്റെയോ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെയോ ഫാനിൻ്റെയൊക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂമിൽ അത്യാവശ്യം ഇരുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്പാർക്ക് കാണാറുണ്ട് ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്വിച്ച് വിടിവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് ആ സ്പാർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്വിച്ച് ബോർഡിനുള്ളിൽ ഫീൽ ചെയ്യാനും കഴിയും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ബോക്സിനെ ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു ഇൻഡക്ടൻസ് കോയിലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം കാരണം മോട്ടോർ ആണെങ്കിലും മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ മോട്ടോർ ആണല്ലോ ഉള്ളത് അയൺ ബോക്സിലും ഒക്കെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് ഓർ കോയിൽസ് ആർ ദർ അപ്പം ആ കോയിലിൻ്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അതിന് ഒരു ലാർജ് ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മോട്ടോറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടൻസ് കോയിലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം Now, if you work in this moment, there is a current through this, steady current. Now, suppose you are putting this off. We will switch the contact to open. The contact will be in this moment, the current suddenly drops to zero. That is the current. The current is zero. We will be able to do this. 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 the induced emf will appear across the open terminals of this switch back emf v aanengile thuranu varuna switch inde terminal njan avade a and b enna kaanichirundu ee a kum b kum idayile ivide between a and b a potential difference appears a potential difference ne back emf ne nammal thalkalam v ennu vilichu ennu kerudu now what is the electric field existing in this gap now ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫീൽഡ് ഇസ് ദി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീൻസ് വാട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഗ്യാപ്പ് എ ബിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ആണ് വെയർ വി ഇസ് ദി ബാക്കിയം ഓഫ് അപ്പിയറിങ് അക്രോസ് ദി ടെർമിനൽസ് സ്വിച്ച് തുറന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കോണ്ടാക്ട് വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനൽസ് ഇസ് വെരി വെരി സ്മോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിയുടെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാണ് ഡിയുടെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് വി ഇസ് നോട്ട് വെരി ലാർജ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ ഒത്തിരി അധികം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഡിയുടെ വാല്യൂ ചെറുതായത് കൊണ്ട് വി ബൈ ഡി അതർവൈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ വലുതായിരിക്കും എവിടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ടെർമിനലിടയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബാക്ക് ഇയം ഓഫ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ലാർജ് ബിക്കോസ് ഡി ഈസ് വെരി വെരി സ്മോൾ അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓപ്പൺ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ വലുതായ എന്താ പ്രശ്നം എയർ ആണെങ്കിലും ഏത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മീഡിയം ആണെങ്കിലും അത് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരെയുള്ളൂ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ അതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നോ ഡയറക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ കേസിൽ എയർ അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അയണൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കൂടി കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുക വളരെ വലിയ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ നേച്ചറിൽ കാണുന്നതാണല്ലോ ലൈറ്റ്നിങ് അപ്പം ഇവിടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിനിടയിൽ ആസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വാല്യൂ ഇസ്
എന്ന് പറഞ്ഞ എയർ കത്തും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ എയറിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവും അതാണ് സ്പാർക്കിന് കാരണം എയറിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ ഈ ഉത്തരവ് കൂടി പറയാം വെൻ യു ഓപ്പൺ ദ സ്വിച്ച് ദ ബാക്ക് ഓഫ് അപ്പിയേഴ്സ് അക്രോസ് ദി ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദി സ്വിച്ച് As the gap between the terminals is very small, this produces a large electric field because the electric field is potential difference divided by distance or gap. And this electric field is large enough to produce electrical discharge through the air in the gap. It is this discharge that appears as the spark in the switch. Okay. Now, we practically can't see it. നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു ന്യൂമിറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് എക്സസൈസ് നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻ യുവർ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറന്റ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഫാൾസ് ഫ്രം ഫൈവ് ആംപിയർ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ആംപിയർ ഇൻ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ആൻ ആവറേജ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് give an estimate of the self inductance of the circuit ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ கரண்ட் 5 ஆம்பியரில இருந்து 0 ஆம்பியரிலേക്ക് 0.1 செகண்ட் கொண்டு ட்ராப் பண்ணும் ஆ சர்க்யூட்டில் உண்டாகുന്ന பேக் EMF ന്റെ இன்டியூஸ்ட் EMF ന്റെ வேல்யூ தந்துட்டுன்னா 200 வோல்ட் அங்கனானെങ്കിൽ இந்த இன்டெக்டன்ஸ் எത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം இது വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചോദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് എഴുതാം കറണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ബൈ ഫൈവ് ആംപിയർ സോ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഡി ഐ ഇസ് ഫൈവ് ആംപിയർ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഡി ടി ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി വെയർ എൽ ഇസ് ദി ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഓർ ദി സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി വാല്യൂ കിട്ടും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓൺലി എൽ ഇസ് അൺ നോൺ ആൻഡ് ദ വാല്യൂ കംസ് ഔട്ട് ടു ബി ഫോർ ഹെൻറി സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ദിസ് ഇസ് അഗൈൻ അനദർ എൻ സി ആർ ടി പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഇസ് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ എക്സസൈസ് A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change of flux linkage with the other coil? And what is the EMF induced in it? So, you can see that you can see that. Pair of coils is on the tender. അതിൽ ഒരു കോയിലെ കറണ്ട് സീറോ ടു ട്വന്റി ആംബിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനെടുക്കുന്ന സമയം പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോയിലിലെ രണ്ടാമത്തെ കോയിലില് വരുന്ന ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ കോയിലിലെ കറണ്ട് മാറുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് മാറും അതിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഇരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിനെ പറ്റി പറയാം അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സെക്കൻഡ് കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എത്ര എന്നുമാണ് ചോദ്യം So, mutual inductance pair of coils in the end, 1.5 Henry, change in current in coil 1, that means DI1 is 20 ampere, and DT, change, sorry, the time required for that change is 0.5 second. Now, what is the change in flux linkage in the second coil? Flux linked with the second coil, phi 2 proportional to current in the first coil. Phi 2 proportional to I1 or Phi 2 is equal to M I1. It is a mutual inductance in the definition. So what is the change in flux linked with the coil 2? D Phi 2. In a differentiate it is M into D I1. You have the value of M. You have the value of D I1. Change in current in coil 1. So you know D Phi 2 is equal to uh, calculation. You will get 30 Weber. Okay. What is the EMF induced? EMF induced in coil 2. is equal to rate of change of flux associated with it d phi 2 by dt and d phi 2 is 30 weber dt is 0.5 second and the answer comes out to be 60 volt
Next one, exercise number 6.15 in your text. An air cored solenoid with a length 30 cm, area of cross section 25 cm square, and number of turns 500 carries a current of 2.5 ampere. The solenoid in LR details in Thunder the current is suddenly switched off in a brief time of 10 raised to minus 3 second. How much is the average back EMF induced across the ends of the open switch in the circuit? Pladium discuss the back EMF in the problem. You have a solenoid, its length is 30 cm, cross sectional area is 25 cm square, number of turns is 500. The coil or the solenoid carries a current of 2.5 ampere. The current varies, changes or decreases to zero over a time interval of 10 raised to minus 3 second. So average back EM of chotti. Length of the coil, cross-sectional area, number of turns. Change in current DA, 2.5 ampere, DT, 10 raised to minus 3 second. Cross sectional area 25 centimeter square on and then convert either but 10 raised to minus 4 meter square. Now we have number of turns per unit length on the gandhi Small n is equal to total number of turns divided by length of the solenoid that is 500 divided by 0 0.3. Calculate on the length and time. Now what is the inductance of a solenoid? You have the equation mu0 n square a into l. All these parameters we know. Mu0 is 4 pi into 10 raised to minus 7 n small n is 500 divided by 0.3 cross sectional area we substitute 25 into 10 raised to minus 4 and the length of the solenoid 0 0.3 and when you do the calculation it will come out to be 2.61 into 10 raised to minus 3 henry and what is the emf induced emf induced is l into di by dt L we calculated 2.61 into 10 raised to minus 3, DI 2.5, DT 10 raised to minus 3 and if you do the calculation the value will be 6.525 volt. Okay. Now let us move over to the next one. Two situations are given. Predict the polarity of back EMF across the bulb or across points A and B in the situations below. Random situations go to the tunda. It is switch close in the situation, open in the situation. Let's take it one by one. First one was this. Switch being closed. You have a bulb connected to a battery through a switch. The switch is now open and now you are going to close the switch. Switch close in Hippo current is zero the battery this will send a current through the bulb and the bulb will glow the current in the circuit will increase naturally when the current changes flux linked with the circuit increases there will be an induced back emf that will appear, appear across this uh, across the bulb or across points a and b now what will be the polarity whether a is going to be positive or b is going to be positive we answer when you are going to put on the switch, current is going to increase. In which direction? With our bulb in battery at a positive polarity. So when you are putting on the switch, closing the switch, the current is going to go here. In the, on the left side, it is going towards point A in the upward direction. Look at my mouse point. Current increase here. The lenses law says back EMF should Oppose this increasing current. Angot current increase in the opposite chayana mangal. The current angot oruga the rikana mangal. Point day naturally and the irikana positive irikana. Point day positive one angle. The current angot oruga and the positive charge in the movement in the direction and the current in the direction. Put the positive charge angot oruga irikana mangi. Point day positive one. Naturally point day positive one angi. Point B negative one. So you will get an EMF across the bulb such that point A will be positive, higher potential, B will be at a lower potential or negative. Now let us go to the next situation, just the reverse of this case, the bulb was glowing, current was flowing and you are going to now 
put off the switch or the key is going to be opened. So let's see. There is a current I, a steady current I flowing through the circuit. Now the external circuit is not the B is not the current and the switch is closed down the current is not the current. Now when you open the switch, this current I is zero. This is the current is the current is the current. Lens is slow. Current is the current is the opposite. What is the current? That current is maintained. Current is the current is the current. If the battery is not the current, this is the current is zero. Vanish here and Islamicum, zero like a Korean Slamicum, but she back here. If he current in a Nilanar than Slamicum Angular, current a bill and the Tarde, Kurganam Angular, Oyen bill and the positive are the Tarde, Poganam Angel, current a Tarde, Kurganam Angel, Oyen B, positive I conda, or a back here of Indusia. A people don't positive on, but a negative on, but a native I like and I'm going to chill you. But a positive I like and I'm going to take you away. अब ये रंडे सिचुएशन में इसलिए ये ऐंड कर देता है। सो जॉन चाहिए हम बोल रहे हैं, ऑफ़ ही हम बोल रहे हैं, बैक ही हम अपने दे पढ़ाए दी थी ये ला व्यत्यास। उम्मले नादियम परंतु और ये तो बोले एक प्रॉब्लम थी लान। ये बैक ही हम इफ़ इट इस लार्ज इनफ, देर कैन बी ए स्पार्क हियर इफ़ दे इलेक्ट्रि� Switch le spark ini dah kerana baru jom solenoid ini dia yang inductance semua itu bandar betul mutual inductance semua itu bandar betul ada problem tu jadi tu, baru circuit le switch on je yang boleh jom off yang boleh jom back yang mungkin le polarity, enggane yang anda kandu beri kita yang allah dah manusia ki problem tu sendama itu, ni kalau note tayarak kan? Yang anda tayaran na PDF form of notes le solution sahaja ribut le unda villa, pada ni kalau video le sen kanan dah dinda boleh perkauti yang anda itu. As we, as I always say, निंगल का वीडियो क्लास इष्टपट अंगल, इधर वेरे सब्सक्राइब ही आता वेरे वीडियो सब्सक्राइब ही आना ये टास रदी गया। Thank you so much for watching and we will see, we will meet again with the next lesson, lesson number eight. So, thank you.